Press the bell icon of the eParsala channel and never miss another update. So this is the fourth part of this chapter transport and communication. So transport के अंदर अभी तक आपने railways के बारे में जाना था कि कैसे हम चीजों को सामान को लाने और ले जाने के लिए transport में railways का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जल परिवहन भी उतना ही important है. आज से ancient time पे पहले हम transport के लिए water transport का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे. तो इस video के अंदर आप पूरी तरीके से water transport के बारे में deeply जानेंगे. So let's talk about water transport, जो सबसे सस्ता होता है दोस्तों सबसे अच्छी बात railways के comparison में इसको ज़्यादा useful करते हुए देखा गया है क्योंकि railways में maintenance का खर्चा होता है और यहाँ पे आप heavy और bulky goods को railway के comparison में ज़्यादा सामान को आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं तो ये इसकी बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कोई घर्षण पैदा होने के कोई चांस नहीं होते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर आप रोड से क्या कहते हैं सामान को ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी कि किसी व्हीकल या ट्रैक्टर के थ्रू रोड पे लेके जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के कॉस्ट में खर्चा आता है उसके बाद रेलवेज़ के अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है लेकिन आप वाटर ट्रांसपोर्ट में देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता है जैसे कि रेलवेज के अंदर लगता है उतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं लगता है लेकिन अगर इसमें एक और खासियत देखें कि आपको रेलवेज बनाने के लिए पटरियाँ बनानी पड़ती हैं उसके बाद उसकी मेंटेनेंस बार बार करते रहनी पड़ती है आपको रोड पर भी अगर सामान ले जाना है तो रोड को भी रिपेयर करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि रूट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगता है तो आप कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी कम लग रही है साथ साथ मेंटेनेंस का कोई खर्चा है ही नहीं यहाँ पे शिप एक ही नहीं बल्कि बहुत टाइप की शिप्स आप देखेंगे चल सकती है तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें आप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इस हमारे लिए अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से अमेजिंगली बहुत यूज़फुल है अब यहाँ पे सी रूट्स के थ्रू भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं रेलवे का एग्जांपल था लेकिन रेलवे इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना आप सी रूट्स के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं अब सी रूट्स के अंदर फ़ायदे ये होते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को बहुत आसानी से जोड़ सकता है अब यहाँ पे ये पूरी तरीके से बड़े बड़े डिस्टेंस जो बारह बारह हज़ार किलोमीटर के होते हैं उन्हें बहुत आसानी से तय कर सकता है ये चीपेस्ट है चलने के लिए बहुत आसान रहता है ट्रैफिक सिग्नल कोई ज़रूरत नहीं बस आप एक कंटिन्यू स्मूथली सामान लेके निकल पड़ते हैं अब टेक बेहतर टेक्नोलॉजी होने की वजह से मेंटेनेंस के खर्चे में भी काफ़ी कुछ फ़ायदा हो चुका है इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप किसी मान लीजिए लंडन से आप कोई सामान ले इंडिया आ रहे हैं तो उसकी रिजर्वेशन के लिए उसकी रेफ्रिजरेशन के लिए सामान को आप मान लीजिए कि आप दूध लेके आ रहे हैं या मांस लेके आ रहे हैं पनीर लेके आ रहे हैं जो लंबे डिस्टेंस की वजह से खराब हो जाता था पहले लेकिन अब शिप्स के अंदर वो सारी चीज़ें कर दी गई जिससे जिसकी वजह से सामान खराब नहीं होता है इससे हम इसकी वजह से हम बड़े बड़े समुद्री जो इलाके होते हैं वहाँ से सामान बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे कॉन्टिनेंट से मंगा लिया करते हैं तो अब इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ओशन रूट्स हैं जो आप देखेंगे कि एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ने की कोशिश करता है जिनमें से नंबर वन है नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट्स जिसे आप हिंदी में उत्तरी अटलांटिक सागर मार्ग कहते हैं जिसे आप महासागर भी बोल सकते हैं अब ये पूरी तरीके से दो इंडस्ट्रियल कंट्री को जोड़ने की कोशिश करता है दो डेवलप्ड देशों को जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को यूरोप की कंट्री से और वेस्ट अफ्रीका की कंट्री से जोड़ने की कोशिश करता है तो इससे अगर आप नॉर्थ अटलांटिक के आसपास के व्यापार के हिस्से को देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आप बोल सकते हैं बिजनेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है अब यहाँ पर इसकी वजह से इसको नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स को सबसे हाईएस्ट रूट्स बिजी रूट्स बोला जाता है ट्रेड के लिए क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है मतलब अगर सी रूट्स का आप देख लें कि अगर 100 परसेंट सी रूट्स का इस्तेमाल होता है तो उनमें से 25 परसेंट एक चौथाई हिस्सा यहीं पे इस्तेमाल होता है तो इसकी वजह से इस रूट्स को बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है 
तो ये अनदर नेम है आपको ये याद रखना पड़ेगा सो नेक्स्ट वन इज मेसिटेरियन इंडियन ओशन रूट जिसे आप भूमध्य हिंद महासागर बोलते हैं ये पूरी तरीके से बहुत लंबे पीरियड से इस्तेमाल हो रहा है आप इसे बोल सकते हैं कि ये इटली उसके बाद यहाँ से अफ्रीका एंड देन यहाँ से यूरोप सॉरी यहाँ से आप बोल सकते हैं यहाँ से दूसरा कॉन्टिनेंट है यहाँ से दूसरा कॉन्टिनेंट है और यहाँ से दूसरा कॉन्टिनेंट है तीन कॉन्टिनेंट को ये मेसिटेरियन सी आप देखेंगे कि व्यापार करने में मदद करता है एंशियन टाइम पीरियड पे इसे मेसिडेंट सी को द हार्ट द हार्ट की संज्ञा दी गई थी अगर आपने इलेवेंथ क्लास की हिस्ट्री पढ़ी हो तो तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेसिटेरियन सी की वजह से अब यहाँ से एक रास्ता खोल दिया गया था जिसे स्विस कैनल बोलते हैं जिसकी वजह से मेसिटेरियन सी कहीं ना कहीं अब रेड ओशन से भी कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो एज कंपैरिजन सू कैनल बनने की वजह से मेसिटेरियन के पास होने वाला जितना भी ट्रेड है जो आप ट्रेड देखेंगे वो सारा का सारा ट्रेड अब यहाँ पर बहुत आसानी से लोगों को मिल जाता है देन अनदर एग्जाम्पल केप ऑफ गुड्स होप रूट्स अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये है कि पूरी तरीके से वेस्ट अफ्रीका को साउथ अफ्रीका से और उसके बाद साउथ एशिया के पार्ट से जोड़ने की कोशिश करता है इसका अच्छा बात यह है कि पूरी तरीके से ये सामान को लाने ले जाने में काफ़ी मदद करता है जिसमें से सोना हीरा तांबा टीन मूँगफली तेल ताड़ कॉफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं फल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ की चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है ठीक है तो दूसरा एक एग्जांपल है साउथन अटलांटिक सी रूट्स ये साउथ के इलाके को कनेक्ट करने की कोशिश करता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न यूरोप है वेस्टर्न यूरोप वहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीका के पार्ट को जोड़ने की कोशिश करता है इससे भी बहुत आसानी से कोई दिक्कत नहीं होती है सामान को बहुत आसानी से लाया ले जाया जा सकता है यहाँ पर कोई ट्रैफिक की कोई दिक्कत ही नहीं होती है सामान काफ़ी आसानी से पहुँचता है दूसरा है नॉर्दर्न पैसिफिक सी रूट्स ये सबसे नॉर्थ पोल पे है आप देखेंगे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही ठंडे इलाके से होते हुए गुजरता है जिसकी वजह से ये वेस्ट कोस्ट को नॉर्दर्न अमेरिका और एशिया से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो इसका फ़ायदा ये है कि आप देखेंगे कि कोई सामान अगर सैन फ्रांसिस्को में है तो वो पूरी तरीके से वैंकूवर तक नॉर्दर्न पोल से आ सकता है और अगर नॉर्दर्न पोल में वैंकूवर पर आ चुका है तो फिर वो जापान के याको शहर तक भी कनेक्ट हो सकता है तो आप इससे भी देख सकते हैं कि कितना लंबा डिस्टेंस हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं लगभग 2480 किलोमीटर का डिस्टेंस हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर हम नॉर्दर्न पोल से आते हैं तो हम बहुत आसानी से सामान को आ, अपने डिस्टेंस को दोनों को बचा सकते हैं दूसरा है साउथ पैसिफिक सी रूट जिसे दक्षिण प्रशांत महासागर बोला जाता है इसकी खासियत ये है कि ये वेस्ट यूरोप को वेस्ट यूरोप को पूरी तरीके से नॉर्दर्न अमेरिका से जोड़ता है और साथ साथ इन इलाकों से भी जुड़ने की कोशिश करता है खासकर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट से भी जुड़ने की कोशिश करता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने भी छोटे छोटे आइलैंड की कंट्रियाँ हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करता है तो इसका बहुत फ़ायदा है सबसे अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पर आपको पनामा दिखाई देगा पनामा से लेकर आप यहाँ पर लास्ट में अगर आप सिडनी देखेंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत आसानी से तय हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा साउथ पैसिफिक सी रूट्स की बहुत अच्छी खासियत है दूसरा दोस्तों कॉस्टल शिपिंग अगर आप देखेंगे कि वो चीज़ तो हमने देखी थी कि कैसे एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ता है लेकिन जिस कंट्री की सबसे लॉन्ग कॉस्ट कॉस्टल लाइन है उसको बहुत फ़ायदा होता है जैसे हमारा इंडिया बहुत सी मेसिटेरियन कंट्री के आसपास भी इलाके हैं लेकिन जिसके पास लंबी तट रेखाएँ होती हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि वो अच्छा व्यापार कर सकती हैं ट्रैफिक से बच सकती हैं और अपने लैंड के ऊपर जो कंजक्शन उनका बढ़ता जा रहा है उनको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर सकती है मान लीजिए कि अगर आपको गुजरात या मुंबई से कोई सामान लेके जाना है और अगर आपको यहाँ पे झारखंड या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ के इलाकों तक लेके जाना है तो आप इन इलाकों से हटाकर रूट से हटाकर आप काफ़ी हद तक हैवी मात्रा में सामान यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं क्योंकि अगर आपकी कॉस्टल लाइन बड़ी है तो सो आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्राम दिस वीडियो and this is uh, just a 
not complete video or we will meet in next part and this is uh, about fourth part and let's meet in fifth part and sixth part so this is it in this video तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत